ബംഗാളിയാണ് <laughs> 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 ഒന്നും <laughs> 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 ഒന്നും പറയല്ലേ മക്കളുണ്ടല്ലോ എന്നെ നോക്കാനും ചുമ്മാ പിണ്ടിയും പറഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ഏപ്പാടാക്കിയ ബംഗാളിയാണ് പിന്നെ ഞാനും മിണ്ടും അവനും മിണ്ടും പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല ഇവരെക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പെടുന്ന പാട് എന്നാടാ വിധേ ചുമ്മാ ഇത് പിടിച്ചേ മക്കള് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വിളിക്കുക കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുക ഹലോ ആ മോന ഓ എന്റെ ഡാവേ വീട്ടിൽ മുഴുവൻ വെള്ളം കയറിയിട്ട് ഇപ്പൊ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ വന്ന് കിടക്കുവല്ലേ എന്നാ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നെ ഇവനോ അവനോ എന്റെ ഡാവേ അവൻ പറഞ്ഞത് എനിക്കും മനസ്സിലാകത്തില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അവനും മനസ്സിലാകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്നു അവന് എന്നാ അവനെ കൊടുക്കാനോ ശരി മാത്രം മലയാളത്തിൽ പറയൂലേ അവനെന്നാ പറയാൻ ഞാൻ ശരി വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് മാത്രം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരി 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 ഒരു നീ എവിടെ നോക്കിയിരിക്കുവാടാ ഞാൻ കഞ്ഞിളക്കി കൊണ്ടിരിക്കുക കഞ്ഞിളക്കുന്ന സുനിയുടെ മോന്തക്കാണ് ആ കളത്തിനകത്തല്ലേ ണല്ലോ <laughs> 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 ഏതാടാ നീ ഏതാണ് 
എനിക്കൊരു കുഞ്ഞു മൊബൈൽ ഉണ്ട് ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഇതേവരെ എനിക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിട്ടില്ല അടുപ്പിൽ ഊതാൻ മാത്രം ആരുമില്ല കഞ്ഞി വെക്കാൻ ഞാൻ മാത്രം സത്യത്തിൽ ഇത് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് ആണോ അതോ സുനിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് ആണോ ഒന്നോടെ ഓദിക്ക് നീ എപ്പൊ വന്നു മനസ്സിലായോ മതി എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ലാപ്പ് ചാർജ് നമ്മുടെ ബാലയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഭീമനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന സുഖ സുകുമാരിയല്ലേ അവനവിടെ കടന്ന് വേണം ഉണ്ടാക്കുന്നതാ അമൃതത്ത് റെഡിയായോ അല്ല കഞ്ഞിയാ എന്നത്തെ പരിപാടി ഇന്ന് അമൃതത്തിന് കഞ്ഞിയാണല്ലേ അതെ അപ്പൊ പള്ളി കഞ്ഞിയും പള്ളി പയറും കാണും പള്ളി പയറല്ല വള്ളി പയർ റെഡി ആക്കിട്ട് തോരം വെച്ചിട്ട് മതിയോ ഇതേതാണ് ഈ പെട്ടിയിൽ കിടക്കുന്ന കൊച്ചു കർണൻ പൊന്നേ എടാ കർണനല്ല അത് ആ സുനിതയുടെ കൊച്ചു കണ്ണനാ അത് ആണോ ഏതായാലും പെട്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ ഇവൻ കണ്ണൻ എന്ന നാമധേയത്തിൽ ഭൂമിയിൽ അറിയപ്പെടും സുനിതെ ഇവന്റെ കവച കുണ്ടലങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണങ്ങുമ്പോഴത്ത് പെട്ടെന്ന് ഇട്ടോട് കേരളത്തിലെ പ്രശസ്ത ബാലനടൻ അടുപ്പിൽ ഊതാനോ അസംഭവ്യം അതെന്നാ എടാ ഞാൻ ഇതിൽ ജോലി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാലവേലക്ക് നീയൊക്കെ അകത്തു പോകും ബാലവേലക്ക് അടുപ്പിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞ ഞങ്ങളാ ഞങ്ങളാ അകത്തു പോണത് ഈ ക്യാമ്പിൽ ഞാനല്ലേ ബാലേ നടനുള്ളൂ അതെ എന്നെ കൊണ്ട് വേല ചെയ്യിച്ചാൽ ബാലവേല ആവത്തില്ലേ ഇവനേ ഇവനൊന്ന് ജനിച്ചിട്ട് ഇതേവരെ ദേഹം നിങ്ങൾ ഒരു പണി എടുത്തിട്ടില്ല വേറെ ആരെങ്കിലും അവനെ കൊണ്ട് പണി എടുപ്പിക്കാൻ നോക്കുവാടാ ഇവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ പണി എടുപ്പിക്കും ഇന്നത്തെ കഞ്ഞിയും പയറും വെറ്റ് നിന്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബാല ഞങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ സൂപ്പർ ബാലയായിരുന്നു എങ്ങനെ സൂപ്പർ ആകാതിരിക്കും അതിൽ ഭീമനായിട്ട് കളിക്കുന്ന സോമനല്ലേ കേട്ടോ ഷാജി മുന്നൂറ്റമ്പത് വേദികൾ തകർത്തു വെച്ച ബാലയല്ലേ അത് അപ്പം മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ എണ്ണം കൂടിപ്പോയോ കേട്ടോ ഷാജി നൂറ്റമ്പത് സ്റ്റേജുകളോളം മിന്നി കളിച്ച ബാലയല്ലേ അത് നീ കേക്കണുണ്ടോടാ വിടാ ഭൈ ഞാൻ ഈ അടുപ്പിലൊന്ന് ഊതട്ട് തീ ഒന്ന് കത്തിക്കട്ടെ അടുപ്പിൽ ഊന്ന വാകുണ്ടല്ലേ ചെവി കൊണ്ടല്ലേ കേൾക്കാൻ മേലേ അത് ഞാൻ തകർത്ത വിരിച്ച ഒരു സീനുണ്ട് അത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് യുദ്ധഭൂമിയിൽ കാഹള ഊതി എടാ നീ കേക്കണുണ്ടോ ഇത് എടാ ഭൈ ഞാൻ ഈ അടുപ്പൊന്ന് കത്തിച്ചോട്ടെ ഫൈറ്റ് സീൻ ദുര്യോനെ ഞാൻ വാരി തറയിൽ അടിച്ചിട്ട് അവന്റെ കാല് പിടിതെടുക്കുന്ന സീനാണ് 
ഞാനി അടിച്ചു അവന്റെ കാല് പിഴിഞ്ഞിങ്ങോട്ട് എടുക്കാനും ഓഡിയൻസ് ഭയങ്കര ചിരി അങ്ങനെ ചിരിക്കുമല്ലോ കൈയടിക്കുമല്ലോ വേണ്ടേ കൈയടിക്കേ വേണ്ടത് പക്ഷെ അപ്പൊ ചിരിയായിരുന്നു ആയിനാ നോക്കുമ്പോ എന്നാ ഞാൻ ഈ കാല് പിടിച്ചെടുത്തു എന്താന്ന് അറിയാവോ ദുരോ എന്റെ പാൻറ്റി പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇവന്റെ ബാല് അതിനേക്കാൾ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു ഈ വർഷത്തെ ഇവന്റെ ബാല് അത് ശരിയാ ഷാജി എന്താ പറഞ്ഞു അല്ല ഈ വർഷത്തെ നിന്റെ ബാല കിട്ടില്ല ബാല എന്ന് പറയുമായിരുന്നു എങ്ങനെ സൂപ്പർ ആകാതിരിക്കും ഇതിനെന്താ യുദ്ധം എന്ന് അറിയാവോ പണ്ടവ വേറെ യുദ്ധം ഭീമൻ ഞാനാണല്ലോ അതെ 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 അപ്പൊ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് ഭീമനായ ഞാൻ കൗരവരെല്ലാം വെട്ടി വീഴ്ത്തുക അവടന്മാര് വരുന്നു കൗരവർ ഞാൻ ഓരോന്നായി അരിഞ്ഞ് തള്ളുന്നു ഇവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലേ എടാ ഞാൻ കൗരവരെ ഞാൻ <laughs> 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 എന്നിട്ട് ഞാൻ സെന്ററിൽ വന്ന ഡൈലോഗ് ഉണ്ട് ഡൈലോഗ് കുറെ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇരുന്നൂറ് കൗര ഒരു പാഞ്ഞു വരുന്നു ഇരുന്നൂറല്ല കൗര ഒരു നൂറ്റൊന്നല്ലോ പക്ഷെ അന്ന് ഇരുന്നൂറ് ഉണ്ടായിരുന്നു നോക്കുമ്പോ എന്നാണെന്ന് അറിയാവോ ഈ വന്നത് കൗരവരല്ലടാ പിന്നെ കലികേറിയ കമ്മറ്റിക്കാരി നാട്ടുകാരുമായിരുന്നു പോയി പിന്നെ സോമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹലോ <laughs> 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 അതെ ഭീമൻ സോമനാണോ എന്താ എന്തിനാ വിളിച്ചേ അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ റീചാർജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നുണ്ട് പാലാരിവട്ടം ബ്യൂറോ ക്യൂബില് കഞ്ഞിവന്തല്ലേ കഞ്ഞിവന്തട്ടുണ്ട് കഞ്ഞിവന്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വരുന്നുണ്ട് ഹലോ പ്രണാമം പ്രസിഡന്റ് പ്രണാമം പ്രണാമം അത് കാര്യാക്കണ്ട പുള്ളി ബാലക്കാരൻ അങ്ങ് പോരെ നീ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞ നമ്മുടെ ലാല് കല്യാണം കഴിച്ചെന്ന് ഏത് ലാല് തട്ടി നടത്തണ ദിവാരം ചേട്ടൻ നമ്മൾ ലാല് അവൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു പെണ്ണിനെ വിളിച്ചിട്ട് പോയി അവൻ എന്നിട്ട് ഇന്ന് ഗുരുവായൂരിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴിച്ച് അവന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്നെ വിളിക്കുക അവന്റെ വീടില്ല അവിടെ ഒരു കപ്പല് കിടക്കണം അതായത് ഹൗസ് ബോട്ട് ഹൗസ് ബോട്ടോ ആ വെള്ളം കയറി ഇത്ര നിക്കുവല്ലേ മേൽക്കൂര മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഓർത്തിയത് ഹൗസ് ബോട്ട് ആണെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് പിന്നെ അവൻ ഭയങ്കര ഒരു നാണക്കാരനാ എന്തിനു നാണിക്കണം നാണവും മരവും ഇല്ലാതെ ഞങ്ങളെ കൂടെ കിടക്കുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു വന്നോ സ്ത്രീ പീഡ കേസിൽ പ്രതിയാണോ നിന്റെ കൈ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ നിന്റെ കൈ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ് നിന്ന ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം അല്ലല്ലോ എനിക്ക് ഇനി ആൾക്കാരെ ഇവിടെ എത്തിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം അതെ ഈ വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ബാല നടന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ധനസഹായം ഉണ്ടോ ഒരു സഹായം അല്ല വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഒഴിച്ചു പോയ എന്റെ ഗതയെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഒരു ഗതയും കിട്ടിയൊന്നും കിട്ടിയ ഈ നാല് ഭാഗത്തും വെള്ളം കയറി കിടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്തിനാണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോയത് അത് പിന്നെ ചേട്ടാ ഈ മാസം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എനിക്ക് സമയ ദോഷ പിന്നെ അടുത്ത വർഷമേ കല്യാണം നടക്കത്തുള്ളൂ അതാണ് എന്നാ പിന്നെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ പോരാ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് സമയ ദോഷമാണ് കേട്ടോ പോരാത്തതിന് കണ്ടകശേനി തുടങ്ങുന്ന അമ്മ അച്ഛനും പറഞ്ഞേക്കുന്ന കണ്ടകശേനി കൊണ്ടേ പോത്തോളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അല്ല നീ എല്ലാം കൊണ്ടുപോകുന്നല്ലോ നമുക്ക് ക്യാമ്പിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആണോ അത് പേടിക്കണ്ട എന്നാ അപ്പോഴേ ചൂട് വയ്ക്കാടേ 
ചേട്ടാ ചോദിക്കടാ പാലില്ലേന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് കഞ്ഞോളുണ്ട് തൽക്കാലം പാലിന് മറി ഞങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും റേഷനരിയുടെ വെള്ളമാണോ ഞങ്ങൾ കുടിക്കുന്നത് എടാ നിനക്ക് ചടങ്ങാണോ പാലാണോ വേണ്ടത് എനിക്ക് ചടങ്ങ് മതി അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് നടത്തേ അകത്തോട്ട് പോടി എങ്ങോട്ട് പോന്നു അല്ലെ ഞങ്ങൾ അകത്ത് പോയി കട്ടിലിന്റെ പുറത്തിരുന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പകുതി കുടിക്കും അവർക്ക് കൊടുക്കും അവിടെ എനിക്ക് കട്ടിലെ ഇരുന്നിട്ട് പാലും പകുതി കുടിച്ചിട്ട് അവിടെ കൊടുക്കാൻ മതി അതൊക്കെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഇവിടെ അതൊന്നും നടക്കിയല്ല ആണുങ്ങൾ ഈ സൈഡിലും പെണ്ണുങ്ങൾ ആ സൈഡിലും എവിടെ പെണ്ണുങ്ങൾ മൂന്ന് ബിയിലും ആണുങ്ങൾ എട്ട് എയിലും ഇവിടെല്ലാതെ ഞാൻ മാത്രമേ എട്ടായി പോയി കിടന്നിട്ട് എന്ത് എടുക്കാനാണ് എവിടെ പോടാൻ കൊടുക്കും സൂക്ഷിക്കണേ എന്തിനാണോ ഞങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ന് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റുമെന്നാ അത് ഈ വെള്ളം ഇറങ്ങണം ഏ വെള്ളം ഇറങ്ങണം വെള്ളം ഇറങ്ങണല്ലേ അപ്പൊ അതുവരെ ഞാൻ വെള്ളം ഇറക്കി ഇരിക്കണം അത് വെള്ളം നോക്കി ഇരിക്കണം അത് എന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങണ അത് ഇനി ഇപ്പൊ സൂര്യൻ ഉദിക്കണം എന്നാലേ വെള്ളം ഇറങ്ങത്തുള്ളൂ എന്റെ സൂര്യ ഭഗവാനേ ഒരു ദിവസം അണ്ണ എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണം ബാ അണ്ണനോടല്ല പിന്നെ അണ്ണൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒന്നും സംസാരിക്കട്ടെ ഈ ബി ആയി ഇവിടുത്തെ കുഴപ്പം വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ അപ്പുറത്തുണ്ട് നമുക്ക് ഇവര് കാണാതെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ഏയിലോട്ട് പോവാം കേട്ടോ ഇത്രയും വെള്ളക്കെട്ടി കൊണ്ടിട്ടത് പോരെ നിനക്ക് ഇനി ആ ഡാമിന് കൂടെ നമുക്ക് കണ്ടു മുട്ട ഞാൻ രാത്രി വന്ന് വിളിക്കും നീ അപ്പ ഇറങ്ങി വരണം എന്തുവല്ല ഇത് സമയം കഴിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കണേ അവിടെ സൂക്ഷിച്ചോളും ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞാന്ന് കഞ്ഞിന്ന് കുടിക്കണ്ടേ എല്ലാരും നേരത്തെ ഇടന്ന് ഉറങ്ങി രാവിലെ ആവുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മുഖമൊക്കെ നീരടിച്ച് കണ്ണൊക്കെ കുഞ്ഞ് സോഡാ കുപ്പിയുടെ വക്കണൊക്കെ ആവും ഇറങ്ങും ഉറങ്ങും 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 നീ വേണം തുടങ്ങണ പക്ഷെ ഞാൻ എന്തിനാ ഉറങ്ങുന്ന നീ എന്റെ ആദ്യ രാത്രി അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നീ ഉറങ്ങിക്കോ നിങ്ങളെല്ലാരും സമാധാനമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് കാവലായി ഞാൻ ഉണ്ടാവും ധൈര്യമായിട്ട് ഉറങ്ങും എത്രയോ വേദികളിൽ നമ്മൾ കളിക്കുന്നു അയ്യോ അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് കിഴങ്ങും പരിപ്പുവാ നോക്കുവാണേ പല്ല് തങ്ങളി കൂട്ടിയിടിച്ചിന് നാളെ ഇനി പൽപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇവളെ കാണുന്നില്ലല്ലേ ഇവളും കിടന്നു ഉറങ്ങിയ ഇനി എന്റെ ആദ്യ രാത്രി ഇനി 
நீ பதப்ப முடிப்பா அப்போ ஆரி விழித்தாலும் கேட்கவும் வேண்டா ஆரியும் காணத்தும் இல்லையா அதவா கண்டாலும் ஷாஜியானு அடங்க வேணுமா இது நீ கத்திச்சு விளையாட கொள்ளாவு கல்யாண சௌந்தியம் பூத்தன்னு தோணுது மனுஷன்ட உயிரெடுக்க காலா இது பாலையோட டைலோகாரி இத்திரையும் நேரம் பறந்து கொண்டிருந்தது ആവശ്യമില്ലല്ലോ ലാലേ പൊക്കി மடா நின்னே எப்படியா நான் கடத்திது நான் எப்படியா கடத்திது எட்ட ஏயில கடத்திது பின்ன நீ எங்கடா அவட வந்தது போடா போ போ எட்ட ஏய போய் கடக்கு போ எல்லா ஆணங்கள எல்லாம் அகத்து போய் கடக்கு எட்ட ஏய போ பெண்ணங்கள எல்லாம் அவட போய் கடக்கு போ அண்ணா ஆ இல்ல அவட வைக்கാൻ பட்டுன ஆ அது பட்டு இல்ல போ போ அகத்து போ வா சுடு சின்ன பிரச்சனை வர പകലെങ്കിലും ഒന്ന് കാണത്തുള്ള ഒരു സംഭവമല്ല ആദ്യത്തെ ഒരു ഓളേ ഉള്ളൂ ഷാജി ഇന്ന് കഞ്ഞി നേരത്തെ റെഡിയായോ അതല്ല അല്ലതെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഓടി വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ എത്തിയുള്ളൂ ഞാൻ ക്യാമ്പ് ഒന്ന് സന്ദർശിച്ചിട്ട് ഓക്കെ എല്ലാം റെഡിയാക്കാം ഇവിടുന്നു ഇവിടുന്ന് ഹലോ ആജി എന്തൊക്കെയുണ്ട് സുഖമല്ലേ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഞാൻ നൽകിയിരുന്നു ഊവാ എന്താ സമ്മാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്തിന്റെ സന്തോഷം എന്തൊക്കെയാണ് അത് തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കഞ്ഞി പയറ് അച്ചാറ് സന്തോഷമാണ് സന്തോഷം ഓരോന്ന് തരണം ഓരോന്ന് തരണം ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അമ്പത് കോപ്പിക്കുടകളാണ് ആദ്യം പഞ്ചായത്ത് നൽകുക പിന്നെ കേട്ടാ നല്ല 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 സംഭവങ്ങളാണ് പഞ്ചായത്ത് തരുന്നത് പിന്നെ ഇത് കേട്ടാ കരിയാർ റൈസ് നൽകുന്ന പത്ത് കിലോ ഇതൊക്കെയാണ് പഞ്ചായത്തിന് നല്ല പിന്നെ ആരപ്പ ഗോൾഡ് നൽകുന്ന പത്ത് തോർത്ത് നനഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരൊക്കെ നന്നായിട്ട് തോർത്തണം അപ്പൊ സന്തോഷമല്ല സന്തോഷമായി മെമ്പർ ഒരു സംശയം ആ ഇത് അടുത്ത ഷെഡ്യൂളെങ്കിലും കിട്ടുവോ ഷെഡ്യൂളോ അല്ല അടുത്ത വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനെങ്കിലും കിട്ടുവോ എന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അറിയോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആ സൗമ്യ മെമ്പർ പറഞ്ഞു നാല് ഗോൾഡ് കോയിനും നാല് മൊബൈൽ ഫോണും പതിനായിരം രൂപയും തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവസാനം പറഞ്ഞ് സ്പോൺസർ വന്നില്ല സ്പോൺസർ വരാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ സ്പോൺസർ വന്നാൽ തരും വരുവോ വരും 
കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വന്ന കേന്ദ്രം അമ്മമാരെ ഓ ഞങ്ങൾ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ കിടന്ന് പൊരുതി മുട്ടി ദുരിതം അനുഭവിച്ച് സ്കൂളിൽ കിടക്കുക വെള്ളപ്പൊക്കമോ എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വന്നവരല്ല പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ വരൾച്ചയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വന്നവരാ വരൾച്ചയെ കുറിച്ചോ അപ്പൊ ഇനി വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ആരും വരും അതിന് അടുത്ത വരൾച്ചയ്ക്ക് വരും